Kod içinde dolaşma Proje birkaç kod sayfasından daha fazlasına sahip olduğunda kod içinde gezinmek oldukça zahmetli bir iş olabilir. Visual Studio'nun kod gezinme araçlarıyla bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Program CS dosyasına çift tıklayın ve kod penceresini açın. Ana hat belirleme özelliği Visual Studio'da varsayılan olarak açıktır. Örnekteki kodda her alt bölüm için otomatik olarak ana hatlar eklenmiştir. Eksi işaretlerine tıklayarak bölümleri daraltabilirsiniz. Bölümü daralttıktan sonra 3 nokta işareti üzerine fare işaretçesini getirdiğinizde bölümünün ön izlemesini görebilirsiniz. Artı işaretine tıkladığınızda ise bölüm yeniden görüntülenecektir. Kod içerisinde bölüm oluşturmanın bir diğer yolu da Region yapısını kullanmaktır. Bölüm oluşturmak istediğiniz alanın başında diyez işaretiyle birlikte Region sözcüğünü yazın. Bölüm sonunda ise yine diyez işaretiyle birlikte End Region sözcüğünü yazın. Bölüm oluşturulacaktır. İstediğiniz bu bölüme adda verebilirsiniz. Eksi işaretine tıkladığınızda yazdığınız bölüm adı görüntülenir. Bu özellik üzerinde değişiklik yapmayacağınız bir kod grubunu gizlemek için çok kullanışlı bir yöntemdir. Şimdi Book CS dosyasına çift tıklayın ve kod penceresini açın. Kodlara baktığınızda birçok süslü parantez gözükmektedir. Bu parantezlerin arasında dolaşmak için Ctrl U tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu tuş kombinasyonunu kullandığınızda ilişkili olan süslü ayraçlar arasında dolaşabilirsiniz. Şimdi kod editöründe açık olan iki dosya bulunmaktadır. Yapacağınız işe bağlı olarak iki dosyadaki kodları aynı anda görmeniz gerekebilir. Bunun için Dosya adına tıklayın ve sürükleyin. Sayfanın ortasında bir simge çıkacaktır. Bu yerleşim yerlerini işaret eder. Sayfayı alta eklemek için dosyayı simge altına doğru sürükleyin. Dosyayı bıraktığınızda iki dosya alt alta bir şekilde görüntülenecektir. İşiniz bittiğinde dosyayı sürükleyerek eski konumuna getirebilirsiniz. Book CS dosyası için de Book sınıfı tanımlanmıştır. Program CS dosyası için de bu sınıf kullanılmaktadır. Sınıf adına tıklayıp F12 tuşuna bastığınızda sınıfın olduğu dosya ve satır görüntülenecektir. Değişken vurgulama değişkenlerin nerelerde kullanıldığını görmek için güzel bir özelliktir. Bir değişken adına tıkladığınızda bir saniyelik gecikmeden sonra değişkenin kullanıldığı tüm yerler işaretlenecektir. Şimdi program CS dosyasını tekrar görüntüleyin. Burada kullanılan bir fonksiyonu seçin ve sağ tıkladığınızda açılan listeden Find All Reference komutuna tıklayın. Sayfa altında açılan pencere içinde fonksiyonun geçtiği tüm satırlar görüntülenecektir. Bunlara tıklayarak satırlar içinde dolaşabilirsiniz. Ayrıca satırlar için kendinizde yerimleri oluşturabilirsiniz. Yerimi eklemek istediğiniz satır seçin ve Toggle Bookmark düğmesine tıklayın. Satır yanında bir simge belirecektir. Bu yerimlerinden birkaç tane daha ekleyin. Yerimleri arasında dolaşmak için Next ve Previous düğmelerini kullanabilirsiniz. Büyük bir projeniz olduğunda ve aynı anda 3 veya 4 dosya üzerinde çalıştığınızda bu yöntem gerçekten kullanışlıdır. Gördüğünüz gibi kodda gezinmek için kullanılan yukarı aşağı ok tuşlarını ve fare kaydırma çubuklarını kullanmak yerine daha başka birçok yöntem bulunmaktadır. Sonraki projelerinizde bu teknikler çok işinize yarayabilir.